السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کیسے گھر میں آپ مینج کر سکتے ہیں جو کرونا کے مختلف پیشنٹس ہیں جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں اور مختلف سٹیجز پہ ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ میری عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سیون ایٹ منٹس میں کمپلیٹ کیا جائے لیکن کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ساری مس انفارمیشن کے بارے میں جو فی الحال پاکستانی جو لوگ ہیں اور پاکستانی عوام ہیں اور پاکستان بحثیت ایک ملک ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ ہمارا اپنا میڈیا دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو عام فلو آتا ہے جس کو ہم انفلوئنزا کہتے ہیں پوری دنیا میں ہر سال وہ پچاس لاکھ لوگوں کو بیمار کرتا ہے اور تقریباً سات لاکھ لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں خود سے پوچھیں کیا آپ کو پتہ تھا اس بات کا کہ سالانہ اتنی تعداد میں لوگ ہمیشہ سے بیمار ہوئے ہیں ایک عام انفلوئنزا وائرس سے اور سات لاکھ جو کہ بہت بڑی تعداد ہے اس میں موت کا شکار ہوتے ہیں لیکن کبھی یہ باتیں میڈیا نے آپ کو نہیں بتانی دوسری بات پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کرونا نے تباہی مچا دی اور عجیب سے الفاظ میڈیا استعمال کرتا ہے اب کچھ فیکٹس سمجھے کہ دیکھیں ایک ہے اور ناٹ یا آر زیرو کا کانسیپٹ کرونا کو لوگ لے کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک شخص کو کرونا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ کتنے دوسرے لوگوں کو اسپریڈ کر سکتا ہے یا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے دنیا میں عمومی طور پہ ایک اشاریہ پانچ سے لے کے تقریباً تین تک یہ تعداد ہے کہ ایک شخص دو یا تین لوگوں کو یہ انفیکشن دے سکتا ہے آن ایوریج لیکن پاکستان میں اس کی تعداد ہے پانچ یعنی پاکستان میں جب کسی ایک شخص کو یہ انفیکشن کرونا ہوتی ہے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے پانچ لوگوں کو یہ انفیکشن دے سکتا ہے اور اس کی ایک سائنسی وجہ ہے پاکستان جو ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ جو ہے اسکوئر کلو میٹر ہے اور ہم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیتیسواں ملک ہیں لیکن جو ہماری آبادی ہے وہ بائیس کروڑ ہے اور ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہیں اب اس کو آپ کمپیر کریں امریکہ کے ساتھ امریکہ کا جو رقبہ ہے وہ ہے نائنٹی ایٹ لیکھ یعنی اٹھانوے لاکھ مربع کلو میٹر ہے اور وہ اس لحاظ سے دنیا کا تیسرا رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے لیکن وہاں کی جو آبادی ہے وہ ہے بتیس کروڑ یعنی اور دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بھی اس کا جو نمبر آتا ہے وہ تین آتا ہے آپ اندازہ کریں کہ ہم بائیس کروڑ لوگ آٹھ لاکھ مربع کلو میٹر میں رہتے ہیں جب کہ امریکہ میں بتیس کروڑ لوگ اٹھانوے لاکھ مربع کلو میٹر میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت کم جگہ پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ہوا یہ کہ جب عید کے فیسٹیولس کے دوران پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے پاس وہ گئے ہیں ایک دوسرے کے پاس وہ ملے ہیں جو شاید کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک میں بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے جیسے کہ آپ آج کل آپ امریکہ میں دیکھیں حالانکہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں لیکن جارج فلوئڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کو لے کے وہاں پہ ابھی بھی گیدرنگز ہیں وہاں پہ بھی لوگ قریب قریب آ رہے ہیں تو جو آر ناٹ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو یا کتنے لوگوں کو وہ انفیکشن دے سکتا ہے تو جب عید کے موقع پہ لوگ ایک دوسرے کے پاس گئے ہیں ملے ہیں لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ سب لوگوں نے فرض کریں کہ یہ جو آپ بلو ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شخص ہے جس کو کرونا وائرس ہے اور یہ جب باہر گیا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد کے اگر یہ ریڈ ڈاٹس ہیں جو پانچ وہ لوگ تھے جن کو یہ انفیکشن دیا ہے انہوں نے آگے ان میں سے ہر ایک نے پانچ کو دی ہے اور ان ہر ایک میں سے ہر ایک نے پانچ کو دی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہے لیکن اموات کی شرح کم ہے اور جب ان دونوں چیزوں کو آپ مکس کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ایک طریقہ ہے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا اور یہی ہمارے چینلز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کو خوف میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے چینلز کو دیکھ کے جو ریونیوز بڑھتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ پاکستان میں انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہے 
لیکن اموات کی شرح کم ہے آپ اس یہ دنیا کی سب سے بہترین سائٹ ہے جہاں سے میں یہ آپ کو چیز کوٹ کر رہا ہوں آپ نوٹ کریں کہ امریکہ میں جہاں پہ اس وقت بیس لاکھ کیسز ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار اموات ہو چکی ہیں وہاں پہ شرح ہے اموات جو ہے یا مورٹیلٹی ریٹ تھرٹین پرسنٹ ہے لیکن اگر پاکستان میں آپ دیکھیں جہاں پہ تقریباً ایک لاکھ کیسز ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دو ہزار کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہے تو یہاں پہ جو شرح ہے اموات ہے وہ سکس پرسنٹ ہے یعنی امریکہ سے آدھے سے بھی کم لیکن یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتی ہیں تو جب بھی آپ کو یہ کوئی چیز ایسی بتاتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں اس سے پہلے بھی جو انفلوئنزا آتا ہے ہر سال آتا ہے پوری دنیا میں وہ سات لاکھ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے اور تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کو یہ انفیکشن ہوتی ہے تو پاکستان میں انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے لیکن مورٹیلٹی ریٹ الحمدللہ بہت کم ہے اور آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ بھی بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے جن کو وہ سارے پہلے سے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہے کی ویڈیو سے ان کی قوت مدافعت کمزور تھی تو اب ہم واپس آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہاسپٹلز میں وہی بات دوبارہ کے انفیکشن ریٹ کیونکہ بہت زیادہ ہے ہمارا انفرسٹرکچر اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور کبھی شاید ہو بھی نہیں سکتا باقی تمام ترقی پذیر ممالک کی طرح تو ہمارے جو بیڈز ہیں وہ جلدی آکیوپائی ہو جاتے ہیں کیونکہ بیڈز کی تعداد کام ہے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کم ایریا میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی اس وقت لوگ اکثر اپنے گھروں میں علاج کر رہے ہیں تو ہم میرا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں ہم اس کو کلاسز میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس وقت کیونکہ جو حالات ہیں عمومی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو علامات آ رہی ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ یہ کرونا ہو سکتا ہے لیکن اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے لیکن خدا نہ خاصہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ احتیاط کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کیٹیگری ان لوگوں کی رکھتے ہیں کہ جن کو صرف ایک پرابلم آتا ہے کہ جیسے ان کی سینس آف سمیل اور سینس آف ٹیسٹ یعنی سونگنے اور چکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے یا ان کو گلے میں کسی حد تک کوئی خراش ہلکی سی آتی ہے تو ان سب لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے ہلکی علامات میں سے ایک ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا امیون سسٹم بہت بہتر ہے اور آپ انتہائی کامیابی سے اس فیس سے گزر جائیں گے صرف آپ نے یہ دوسروں کو انفیکشن نہیں ہونے دے دی جس میں سب سے بڑا طریقہ ہے اپنا ماسک پہننا اپنے ہاتھوں کو دھونا اور اگلے ایک سے دو ہفتے کے لیے گھر والوں سے بہت کم انٹریکشن کرنا تو کیا آپ کو کسی دوائی کی ضرورت ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو یہ صورتحال کا سامنا ہے تو آپ وائٹامین ڈی کی ایک گولی مثال کے طور پر آپ کلسان ڈی کی ٹیبلٹ صبح و شام لازمی لیں اگلے پندرہ سے بیس دن کے لیے آپ سربکس زی کی ایک گولی روزانہ لیں اگلے پندرہ سے بیس دن کے لیے آپ نے فروٹس زیادہ کھانے ہیں آپ نے سبزیاں زیادہ کھانی ہیں آپ نے پانی زیادہ پینا ہے آپ نے ریسٹ کرنا ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو یہ تو ہے وہ کیٹیگری لوگوں کی جن کو صرف سینس آف سمیل جاتی ہے یا ہلکی سی خراش ان کے گلے میں آتی ہے دوسری کیٹیگری وہ ہے لوگوں کی جو گھروں میں موجود ہیں ان کو بخار ہوگا ان کو جسم میں درد ہوگا ان کو ہلکی کھانسی ہوگی ان کو ان کو ہو سکتا ہے کہ جوڑوں میں درد ہو ان کو کسی حد تک لوز موشن آ سکتے ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو ہلکی علامات ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیسٹ کی طرف دوڑیں آپ کوشش کریں کہ یہ ایزیوم کریں یہ فرض کر لیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کرونا ہی ہے لیکن ایک تو اس سے گھبرانا نہیں ہے اور دوسرا یہ جو کیٹیگری ہے اس میں گلے میں درد اور بخار کے لیے آپ پینا ڈال ایک ڈیڑھ یا دو گولی دن میں تین دفعہ لے سکتے ہیں اور اگر بچے ہیں تو آپ ان کو صرف کیلپول یا کیلپول سکس پلس دن میں تین دفعہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ کف سیرپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں سیرپ پلمنول بھی ہو سکتا ہے اس میں ایسی فائل کف بھی ہو سکتا ہے اس میں سیرپ رونڈک بھی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ڈائی آبیٹک ہے تو سیرپ ایڈیکوز بھی ہو سکتا ہے ڈیڑھ سے دو چمچ دن میں تین دفعہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو باقی فلو ہے اور کھانسی خوشک ہے تو ساتھ آپ انٹی الرجک میڈیکیشنز جو ہیں جس میں زرٹک بھی آتی ہے ٹین ملی گرام آپ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہلکی سی نیند ہوتی ہے اور مائٹکا کی گولی ٹین ملی گرام روزانہ شام کو یہ آپ پانچ سے سات دن کے لیے لے سکتے ہیں اور یہ دو گولیاں جس میں زرٹک اور مائٹکا شامل ہے یہ وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں جن کو سینس آف سمیل سینس آف ٹیسٹ کا پرابلم تھا اور جن کو ہلکے میں گلے میں ہلکی خراش ہوئی تھی تو اس کے علاوہ یہ لوگ جن کو فیور ہے جن کو باڈی
और रेस्ट करना फास्ट फूड से अवॉइड करना जंक फूड से अवॉइड करना ये सब काम वो कर सकते हैं और वो हफ्ते या दो हफ्ते में इस पूरे प्रॉब्लम से बड़ी आराम से और आसानी से और निकल आएंगे लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फ़र्ज करते हैं कि अगर इन पेशेंट्स में फीवर ज़्यादा है अगर इनका गला ज़्यादा ख़राब है तो उस सूरत में ये एजोमिक्स की जो टैबलेट या कैप्सूल है जो एजिथ्रोमाइसिन है जिसके अंदर जो एजिटमा के नाम से भी आपको मिल सकती है एजोमैक्स के नाम से भी मिल सकती है और इसके अलावा भी कोई भी अच्छा ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो 250 मिलीग्राम की टैबलेट या तो आप सुबह शाम तीन दिन के लिए लेंगे या आप सुबह शाम पाँच दिन के लिए ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो ये है कैटेगरी बी अब कैटेगरी सी से काम शुरू होता है कुछ ऐसे मरीजों का जिनको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं मसलन अभी तक कैटेगरी ए और बी को अपने टेस्ट की तरफ नहीं भागना चाहिए कोशिश करना चाहिए कि उनको घर में ही वो इलाज कर सकते हैं ऐसे कैटेगरी सी में हम उन मरीज़ों को रखेंगे जिनकी उम्र पचास साल से ज़्यादा है जिनको शुगर का मसला हो सकता है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है जिनको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है जिनको एस्थमा हो सकता है जिनको कोई और ऐसी दायमी मर्ज हो सकती है सबसे पहला असूल है कि आप अपनी बुनियादी दवाइयाँ जारी रखेंगे लेकिन अगर आपको बुखार आता है और आपको खांसी आती है आपके जिसम में दर्द है तो ज़रूरी है कि आपका पी का तशीसी टेस्ट बुनियादी तौर पर हो ताकि आपको आपके घर वालों को या आपके जो अजीज़ हैं उन सब को आइडिया हो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी है दवाइयाँ तकरीबन वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन आप एक चीज़ साथ एक्स्ट्रा शामिल करेंगे कि आप एक टैबलेट आइवर माइट सिक्स मिलीग्राम की सिर्फ एक दफ़ा एक गोली लेंगे दूसरा आप बाकी वाइटामिन डी सर्बिक्स फ्रूट्स ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि टैबलेट है पेप्टी लॉक जिसके अंदर होता है फमाटोडीन और ये है 20 मिलीग्राम की टैबलेट ये आप सुबह शाम लेंगे पाँच दिन के लिए इसके साथ आप म्यूकोलेटर साशे ये सुबह शाम लेंगे आप तीन दिन के लिए तो ये भी आपके इस कैटेगरी में आते हैं जो रिस्क फैक्टर हैं जिनके अंदर और जिनको बुखार होता है और जिनको जिसम में दर्द और खुश्क खांसी है लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि आपको सांस का प्रॉब्लम भी साथ शुरू हो जाता है उस सूरत में कोशिश करें घर में आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर हो ये मैं अक्सर पहले भी आप लोगों को कहता रहता हूँ और अगर खुदा न खास्ता पल्स ऑक्सीमीटर पर आपकी सेचुरेशन नाइन्टी से कम आती है तो उस सूरत में कम अज़ कम आपके पास घर में ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन का कोई जरिया हो उसकी वजह यह है कि अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हॉस्पिटल्स में बेड की इंतहाई कमी है तो कोशिश करें कि जिस हद तक घर में मैनेज है उसको कर सकें और अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जहां से आप लाएं वो आपको प्रॉपर तरीके से बता दें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी खासतौर पर एहतियात क्या है कि किसी को किसी किस्म का नुकसान ना होने पाए और अगर किसी मरीज को सांस की खराबी है बुखार है और खांसी है और उसको रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने शुगर और बाकी बताए हैं तो वो कोशिश करें कि अपना एक चेस्ट एक्सरे करवा लें और सांस की खराबी की सूरत में अगर किसी हॉस्पिटल में आप अकोमोडेट हो सकते हैं तो आप वहां पे जाएं वरना घर में कम से कम ऑक्सीजन का जरूर सोर्स हो दवाई आपकी वही रहेगी एजोमैक्स आइवरमाइट आपने सिंगल एक दफा लेनी है और आपने कोशिश करनी है जैसे मैंने पेप्टी लॉक की बात की और बाकी जो सिरप जो म्यूकोलेटर साशे की बात की वो आप लेंगे लेकिन आपकी बाकी जो दवाइयां हैं वो ज़रूर जारी रहें जैसे एस्थमा के मरीजों के को वो अपनी दवाई जारी रखेंगे दिल के मरीज़ अपनी दवाई जारी रखेंगे शुगर के मरीज़ अपनी दवाई जारी रखेंगे और बाकी अपनी खुराक का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे मास्क पहनेंगे घर वालों को भी पता होगा कि हमने इस चीज़ को एक क्योंकि अब ये सिर्फ आगे सिर्फ 20 से 25 दिन के अलावा ये बीमारी आपको बिल्कुल इस तरह से तंग नहीं करेगी जो अब हम ही अब हम फेस कर रहे हैं यानी 25 जून और 30 जून के दरमियान इस बीमारी का बिल्कुल जोर टूट जाएगा और बेस दिन आपने इंतहाई जज्बे के साथ इस चीज़ के को लेके चलना है तो घर में मुमकिन हद तक कोशिश करें कि अगर आप अपनी सेचुरेशन ऑक्सीजन वन टू थ्री लीटर पे नेजल नेजल कैनुला के साथ फेस मास्क के साथ अगर आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल सक मिलती तो आप घर में ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं और जब आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो उम्मीद है इन इस तमाम चीज़ों को ले जाते हुए आप में बहुत बेहतरी आएगी और जिस हद तक मुमकिन है जिस हद तक मुमकिन है 
کسی بھی فون نمبر پہ جو گورنمنٹ نے آپ کو دیے ہیں یا آپ کے قریبی کوئی جاننے والے ڈاکٹر ہیں تو ان سے ضرور رابطے میں رہیں اور ڈاکٹرز حضرات سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگلے بیس سے پچیس دن کیونکہ کافی ایسے دن ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کی شاید ایک کال کا اٹھا لینا لوگوں کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے اور میری خود کوشش ہوتی ہے کہ ممکن حد تک میں کوشش کروں لیکن کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کافی مشکل ہو جاتا ہے ہر کال کو اٹھانا تو جس حد تک ممکن ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو رسپونڈ کیا جائے جب ہم ایسے یہ جو میں نے پورا ایک آپ کو لے آؤٹ دیا ہے ایک پلان دیا ہے اگر آپ ایسے چلیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آئے گی میری کوشش ہوگی کہ کل میں ایک ویڈیو بناوں جس میں میں آپ کو فیز ٹو پہ بات کروں یہ ہے فیز ون جس میں آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں اور جو فیز ٹو ہے کہ اس میں اگر آپ کو ہسپٹل جانا پڑتا ہے تو کم از کم آپ کو بیسک نالج ہو کہ وہاں پہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گے آپ کو وہ کیا کیا آفر کریں گے کیا کیا آپ اس میں ڈسین لیں گے کیونکہ پاکستان کے ماحول میں فیملی انوالو ہمیشہ رہتی ہے جو بیسک فیملی ڈسینز ہیں اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں فیملیز کو اپڈیٹڈ رکھا جاتا ہے تو مجھے امید ہے اس میں آپ کو کچھ فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں اور اگر اس میں کوئی کوشچن ہوگا میری کوشش ہوگی کہ جو میں جس حد تک کالز ریسیو کر کے ان کا رسپونڈ کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو رسپونڈ دوں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں